bienvenue. Voilà donc la fondation euh, des états unis On va peut-être euh, visiter le Grand Salon si vous voulez bien. Avec grand plaisir. Alors allons-y. quelque chose de caché dans cette fresque qui représente le château de Versailles. Et effectivement, vous avez le portrait de Mrs. Gage, un peut-être un peu rajeuni, qui se trouve sur la droite avec les jeunes femmes qui sont là. Elle, elle est de trois quarts. Il faut se dire qu'elle venait très souvent, surtout au moment de la construction de la fondation, de, de cette fondation parce qu'elle euh, voulait regarder tous les détails. Elle regardait absolument tout ce qui pouvait se faire pour améliorer la, à la fois la santé et euh, le, le confort et en même temps que l'amitié passe plus facilement entre tous les étudiants qui étaient ici puisque c'était vraiment le but de la cité universitaire que tous les étrangers qui s'y rencontraient, tous des intellectuels, tous des gens de qualité, puissent plus tard empêcher toutes les guerres. Ma grand-mère était euh, veuve de guerre. On a demandé à ma mère, à ma grand-mère, si elle acceptait euh, que euh, une riche américaine s'occupe également de ses enfants. Et ça a été euh, tout à fait extraordinaire parce que tout de suite avec ma grand-mère, elle se sent très très bien entendue. Mais si j'avais beaucoup de délicatesse et euh, ma mère était toute jeune, elle était toute petite. Et Mrs. Gage s'est attachée à elle vraiment comme à une fille. D'ailleurs, elle l'appelait ma, ma fille chérie. Et ma grand-mère, elle l'appelait ma, ma chère sœur. Les États-Unis d'abord avaient ce lien qui était presque charnel avec la France, mais en plus euh, il, y avait, euh, il y avait le fait qu'il y avait de, des fortunes qui s'investissaient davantage dans, dans des projets comme celui de la cité universitaire. Je crois vraiment le, à la fois choisir un grand prix de Rome comme architecte, choisir tout ce qu'il y avait de mieux. Pour, pour la fondation, c'était très exceptionnel déjà. Mais maintenant, ça l'est encore plus. On fait maintenant des choses qui s'autodétruisent. Euh, oui, c'était. On, on choisissait la qualité. La qualité des matériaux et la qualité, même pour la décoration. Là-dessus, je pense que les gages ont été assez géniaux de penser dès le départ un nombre de chambres suffisant pour que, hors rénovation, la maison puisse tenir mmh. sur ses propres Pardon. ressources. Oui. C'était une manière de penser la durabilité. Oui. Ça, c'est vraiment... Et dès qu'il y avait à venir à Paris, pour la cité universitaire, ils venaient, ils prenaient le bateau, tous les deux, presque toujours tous les deux, mais quelquefois, lui, il est venu tout seul aussi. Quand elle, quand elle avait été malade, je crois, surtout. À Paris, elle, elle avait son, hôtel, un hôtel où elle, où elle descendait régulièrement. Elle avait son chauffeur, sa, sa voiture. C'était un peu la façon qu'on avait à l'époque de vivre à Paris. Des étrangers un peu fortunés vivaient comme ça. Elle faisait des réceptions, de grandes réceptions. 
où elle invitait tout, tout le... N'hésitez pas à dépenser, elle invitait tous les gens importants qui pouvaient aider les œuvres euh, qu'elle euh, qu sponsorisait. C'était des œuvres sans arrêt partout. Ils ont fondé France-Amérique. À la porte de France-Amérique, vous avez une plaque avec tous les donateurs. Il y a, il y a Dr. et Mrs. Gage. Il y a l'American Legion aussi. Elle, ils ont participé à la création de l'American Legion, qui maintenant n'existe plus, je crois, mais enfin qui a marché jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et tout ce qui était franco-américain, c'est simple. Mais ils ont découvert la France parce que la France a toujours eu une aura absolument exceptionnelle aux États-Unis grâce à Lafayette, grâce à l'indépendance des États-Unis. Et en particulier dans cette partie-là des États-Unis, parce que les, les premiers Français qui sont venus euh, sous Louis XVI sont arrivés euh, dans, dans cette, euh, en, en bateau dans cette région-là. Alors l'emplacement euh, de, de la Fondation des États-Unis a été choisi sur les anciennes fortifications, mais euh, Mrs. Gage a tenu très fermement à être en face du parc. Elle voulait absolument qu'il y ait de la verdure autour de la Fondation des États-Unis et qu'on ait la vue sur le parc. Et ça, elle y a tenu euh, jusqu'à l'obtenir. Et quand elle voulait quelque chose, elle l'obtenait. C'est eux qui ont insisté pour que le train soit enterré et qu'il arrive jusqu'ici, car à l'époque, c'était un petit peu hors Paris. C'était un peu excentré. C'est normal que ce soit relié à, à, à l'université de la Sorbonne. Elle, elle était née Knowles, c'était son nom de jeune fille. Et Crampton and Knowles était une très grosse euh, industrie. C'était devenu une industrie au départ, c'était du filage de soie et de coton. Et euh, ils avaient inventé ce système de machines à tisser qui était tout à fait exceptionnel et qui était vendu dans le monde entier. Il y en avait partout, en Inde, euh, au Japon, euh, bien sûr en France énormément. Elle était surtout dans un milieu américain francophile, car tout le monde ne parlait pas français. Malgré tout, ils étaient tellement francophiles qu'ils euh, avaient des réunions euh, avec les gens qui euh, souhaitaient parler français tous les 15 jours et des réunions qui étaient souvent des réunions euh, de, de femmes, bien sûr, de milieux très, très aisés et toujours très philanthropes. On peut dire qu'ils aimaient faire le bien et ils aimaient le bien le faire. Donc ils choisissaient toujours des euh, actions qui étaient des actions de, de qualité et il fallait les faire le mieux possible. L'éducation et la santé, c'était vraiment les, les deux pôles qui étaient euh, dans, dans, ce, dans sa bienveillance et dans, sa, dans son bénévolat, ce qui était le plus important. Et dans le fond, elle avait raison. Voilà, en tenue, euh, en tenue élégante du soir, avec bijoux et, et son bon sourire. Mais du coup, c'est mon parrain, qui était un homme d'une bonté, d'une simplicité, d'une grande euh, générosité, mais surtout la bonté. Ma mère me disait toujours, euh, oncle Homer, puisqu'on l'appelait comme ça, oncle Homer, c'est la bonté même. 
Sans eux, euh, je peux dire que notre vie n'aurait pas été la même. Parce que ma grand-mère, veuve de guerre, et tout, était, tout était difficile pour ces veuves de guerre. D'ailleurs, elles se retrouvaient entre elles pour pleurer, hein, très souvent. Et ma grand-mère n'a jamais envisagé de se remarier. Et c'était difficile. Ma mère n'aurait pas eu la même éducation, c'est sûr. Elle ne serait pas partie aux États-Unis comme elle a été à l'âge de 16 ans. Elle est partie trois mois aux États-Unis. C'était extraordinaire. Et ça lui a ouvert des portes à, euh, exceptionnelles. Et l'esprit, on peut dire. L'esprit, elle était. Elle a pris beaucoup de. Elle avait beaucoup de sa mère, mais elle avait surtout beaucoup de sa marraine de sa marraine de guerre. Elle avait beaucoup parce qu'elle était euh, ouverte à tous les esprits.